இப்போ வந்து சீந்தில் கொடியை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து முக்கியமான ஒரு காய்கல்பம் இருந்தது இந்த சீந்தில் கொடியை வந்து பதிவு பண்ணும்போது எப்படி பதிவு பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது ஒரு வகையான சஞ்சீவிக்கு ஒப்பானது அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க பெரியவங்க அதனால் இந்த சீஞ்சில் சீந்தில் கொடியை சீந்தில் சமளத்தை நம்ம எப்படி சாப்பிடணும் அதோடைய நோய்கள் அது சாப்பிட்டதுனால என்னென்ன நோய்கள் நமக்கு நிவர்த்தி ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து ஆதாரப்பூர்வமாக இப்போ பார்க்க இருக்கோம் அதாவது சீந்தில் கிழங்கு அல்லது கொடி சர்வ மேகம் இரத்த பித்த ரோகம் சுரம் மாந்த சுரம் பேதி பித்த கணம் ஆமில பித்த ரோகம் சர்வ விஷம் இவற்றை போக்கும் இன்னும் இதனால் பசி தீவனமும் வனப்பும் உண்டாகும் இந்த அது போக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லுதாங்க அரை பழம் சீந்தில் கொடியாவது அல்லது மூலத்தையாவது பஞ்சு போல் தட்டி ஒரு குடுவையில் போட்டு அரைப்படி சுத்த சலமிட்டு அடுப்பில் ஏற்றி சிறுதியாக எரித்து கால அரைக்கால் படி காய்ச்சி வடிகட்டி வேலைக்கு ஒன்று அல்லது ஒன்றரை அவுன்ஸ் விதம் சிறிது தேன் கூட்டி தினம் ரெண்டு வேலை கொடுக்க பொடி இருமல் காமாலை மூர்ச்சை வாந்தி முதலவை குணமா குணமாவதுடன் தீபனமும் தாது விருத்தியும் உண்டாகும் இதில் நம்ம கவனிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சீந்தில் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா தாது விருத்தி உண்டாக்கும் அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க பசி தீவனத்தை உண்டாக்குன்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இதனை இதர சரக்குளம் கூட்டி செய்கிறதுலாம் இருக்குது அதில் முக்கியமாக வந்து மேக ரோகம் மேக ரோகம் யாருக்கு அதிகமாக வரும்னா இந்த இந்த மருந்து யாருக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சுகர் பேஷண்ட்டுகளுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் அவங்க இந்த சீந்தில் எடுத்து இதை கொண்டு அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான பாதிப்பு வர்ற மாதிரி அவங்க பதிவு பண்ணலை ஏன்னா சாதாரணம் கசப்பு சுவை ஓவராக இருக்கும் இதில் அது மட்டும் சாப்பிட சாப்பிட விருப்பப்படுவாங்க சாப்பிடுக்கலாம் இல்லை சீந்தில் கொடி பழம் வந்து அரை நெற்பொறி பழம் அரை இவற்றை ஒரு குடுவையில் போட்டு கால்படி சலமிட்டு அடுப்பில் ஏற்றி சிறு தீயாக எரித்து வீசப்படியாக சுண்ட காய்ச்சி வடிகட்டி இதனை வேலைக்கு ஒன்று அல்லது ஒன்றரை அவுன்ஸ் விதம் தினம் ரெண்டு மூன்று வேலை கொடுக்க மேக அழலை தாகம் அடங்கும் மேக அழலையும் தாகமும் யாருக்கு இருக்கும் அதிகமானு கேட்டிங்கன்னா சுகர் பேஷண்ட்டுகளுக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் நா வறட்சியாக இருக்கும் தாகமாக இருக்கும் அவங்க வந்து இதை அழகாக பயன்படுத்திக்கலாம் ஒரு காயக்கழிப்பு மருந்தில் ஒரு மருந்து அதனால் இதை வந்து தைரியமாக பயன்படுத்திக்கங்க ரொம்ப நல்லது இப்போ மேலே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த சீந்தில் கொடியினால என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய வகையான பித்த ரோகங்கள் வந்து இருக்கிறவங்க வந்து இதை வந்து கொஞ்சம் அது சாப்பிடும்போது கருப்பட்டி அல்லது மண்டவளம் அந்த மாதிரி பிரயோகப்படுத்திக்கிங்க இது போக என்னென்னா சுகர் பேஷண்ட்டாக இருக்கிறவங்க கால் அல்லது அரை டீஸ்பூன் போதும் ரொம்ப எடுக்க வேண்டாம் அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இதில் போ இதில் வந்து முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியதுன்னா இதில் காயங்களுக்கு மருந்தாக இருக்கிறதுனால இதோடைய வீரியங்கள் வந்து கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக தான் உடம்புல ஏறணும் ஒரே டே டக்கு புக்குன்னு சாப்பிட்டு சரியாகுன்னு நினைக்காதீங்க படிப்படியாக சரியாகும் அது வந்து நீங்கள் லாங் லைஃப்பாக வருஷ கணக்கில் சாப்பிடக்கூடியது இது காய்கல்பில் காய்கல்பத்தில் முக்கியமான மருந்தாக இருக்கிறதுனால அது போக சளி கம்ப்ளைண்ட்டு இருமல் அதுக்கெலாம் ரொம்ப மா மருந்துருக்காங்க அவிச்சு தான் சாப்பிட சொல்லிட்டாங்க வேறு ஒன்றும் சொல்லலை அப்படி இல்லைனா தேன் கலந்து சாப்பிடணும் ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு முறையில் சாப்பிடுங்க இது மிகப்பெரிய மா மருந்தாக மாறும் இது வந்து எவ்வளோ காலங்களில் சாப்பிட்டாலும் அதோடைய தாக்கங்களை வந்து அதிகப்படும் அந்த நோய்களுடைய தாக்கங்கள் அதிகப்படாமல் தடை பண்ணணும் இது போக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தாது விருத்தியை வந்து இது அதிகப்படுத்துது அது போக என்னென்னா இது பித்த காரியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வந்து இந்த கஷாயம் வைக்கும் போது கருப்பட்டி மண்டவளம் அச்சுவளம் இதை கொண்டு சேர்த்துக்குங்க அந்த கசப்பு சுவையும் எடுத்துடுவோம் அந்த மாதிரி இருக்குது அதனால் இதை கொஞ்சம் பார்த்து பயன்பட்டால் ரொம்ப நல்லது